Finalmente il Cosenza è in Serie B. Abbiamo aspettato oltre dieci giorni a causa di una scelta incomprensibile fatta dalla CONI e fatta dal Presidente della Federazione Gioco Calcio. Non era scontato che il TAR respingesse il ricorso per quanto palesemente infondato e strumentale e è accaduto. Ne siamo lieti, ne siamo lieti come tifosi naturalmente, ma credo che ne sia lieta da tutta la città, perché il calcio non è soltanto uno sport magnifico che piace a tutti nel mondo, ma è anche un forte elemento identitario, è un mezzo un'opportunità di promozione della città. Ma, ritenti con sincerità, quanti sapevano che Chievo esistesse? Chievo è un quartiere di Verona. Quanti in Italia sapevano che Sassuolo, che è la capitale delle mattonelle, delle ceramiche, ma insomma non è proprio quello che si dice una metropoli. Cosenza ha tutto da guadagnare anche fuori dall'ambito sportivo, da una presenza della propria squadra in un campionato di livello alto. Però questa vicenda ci dice alcune cose, alcune cose sono note e ripetute. E questa vicenda è stata mal gestita, con accenni o aspetti anche di dubbia legittimità, dal presidente della relazione Gioco Calcio, che si è comportato in, mie, in modo pilatesco, contraddicendo peraltro la legittimità della giustizia sportiva, che dovrebbe essere uno dei suoi primi compiti. Ma il risultato positivo che finalmente è arrivato, dopo giorni di tensione e di attesa, non ci deve far dimenticare che noi eravamo stati strabattuti nel campionato a causa di una gestione solamente cervellotica, incongrua, inadeguata del presidente della società Guarascio. C'è da augurarsi che oggi che soltanto di contributi diritti televisivi ed altro, ogni società di serie B riceverà oltre 8 milioni di euro e ci augurà soltanto che Guarascio esa smetta di fare le squadre con lungo dei genti, con giocatori della riserva indiana, con giocatori improbabili venuti anche da parti lontane del mondo e pensare che la fortuna che l'ho assistito già lo scorso anno, sempre per merito del Chievo, o per demerito nostro, si rinnovi ulteriormente. Oggi siamo felici di questo risultato, ma abbiamo memoria di ciò che è accaduto. Grazie.